Ya, vamos a indicar cómo es que se desarma una aspiradora Bosch de este tipo, ¿ya? Muy bien, entonces lo primero que voy a hacer yo aquí es presionar esto de aquí. Saco esto. Lo que yo me tengo que fijar es el filtro. Está sucio, está muy gastado. Bueno, esto se ve más o menos. ¿Ya? Muy bien. Lo dejo ahí guardado. Primero tengo que encender el aparato. No funciona nada. ¿Ya? Muy bien. Eh, luego de eso, eh, ver qué indica el cliente, ¿no? Qué falla es lo que tiene. Vamos a tomar esto de acá. Esto se desarma tanto aquí. Y aquí tiene un filtro de espuma. Fijarse la posición. Luego, también tiene acá un, una tapa de acá. ¿Ya? Y no hay nada ahí, solamente todo lo que se ve. Luego de eso, cerramos. Y vamos a desarmarlo. Para poder desarmar este aparato, necesitamos un desarmador T15. T15, no T10, T15. ¿Ya? Aquí está Torx 15 y vamos a sacar estos cuatro tornillos y este tornillo de aquí. ¿Ya? A la vez también tenemos que sacar el tornillo de acá, también este 15. Y este, esta espuma conservarla, ¿no? no perderla, ¿ya? Entonces ya hemos desarmado, yo saco esto de acá. Esos tornillos hay que guardarlos, ¿ya? Hay que guardarlos. Eh, el de acá también sale... Pero como ya le saqué, ya le saqué, yo puedo levantar esto así. Levanto esto así. Y luego de eso, luego de eso, yo encuentro tal como está el aparato, así. ¿Está bien? Muy bien. Luego de eso, eh, fíjense esta parte de acá, el tubito que acá está, al armarlo también hay que fijarse en el tubito. Luego de eso vamos a desarmar aquí. Sacar este tornillo de acá, este tornillo de aquí, este tornillo de acá y este tornillo de acá para poder desarmar el motor. Entonces ya le saqué los tornillos y lo único que tengo que hacer es jalar hacia arriba. Muy bien, hay que guardar todos los tornillos porque son tornillos especiales. ¿Está bien? Ya, ahora podemos observar el motor. La posición en la cual está este GB de aquí es hasta acá, ¿ve? Así. Cuando yo lo voy a armar también tengo que dejarlo en esa posición. Lo siguiente es esta, esta capuchita de acá que vemos, ya, lo vamos a dejar allí, lo vamos a guardar también. Y eh, esto de aquí, ya, ese tubito siempre tiene que estar conectado acá y ahí está la conexión del motor, ya. Entonces vamos a observar por qué no funciona. Otra cosa más, esto de aquí, ya, esto de aquí sale jalando hacia arriba, ya, para ello tenemos que desconectar esto del motor solo sale así jalando nomás ya entonces aquí eh, tenemos los dos conectores ya del motor vamos a sacarle su esponja también ahora ¿qué, qué necesitamos saber nosotros del carrete en primer lugar tenemos que mantenerlo así ya tal como está porque esto tiene un, un, una faja que si se mueve demasiado se puede salir de su lugar. Otra cosa es que este, este, esta tarjeta de aquí sale de su lugar, de acá. Ahora, una falla, muy común, una falla muy común es que esto de acá se afloje y no esté haciendo contacto con esto. Lo único que hay que hacer es presionar un poquito acá con un alicate para que pueda encajar con fuerza y funcione. Ahora, ¿qué es lo que encontramos acá? Acá encontramos que el tríaca ha volado. El tríaca ha volado. Y por suerte solamente ha volado el TRIAC, porque normalmente también se malogra alguna parte de la tarjeta electrónica que sí se puede reparar. Ya lo hemos reparado. Luego de eso, eh, vamos a reparar la tarjeta electrónica. ¿Ya? Ahorita es solamente un, un, un desensamble de las piezas de la, de la máquina. Esto lo mantenemos acá. Y vamos a sacar el cable. Ya, entonces acá se le echan unas gotas de aceite, dos gotas de aceite para que se aceite. Luego, esta esponja lo guardamos para lavarlo. Esta esponja de acá también lo sacamos para lavarlo. Esto de aquí. Luego, el motor está acá. ¿Ya? Entonces, en el motor que tenemos que revisar, tenemos que revisar su funcionamiento. Y si suena o no suena, 
o acá, por ejemplo, acá en el contacto de ahí no hay un buen contacto, ahí también no hay un buen contacto, y esto de acá está tocando, ¿no? Ya, luego de eso eh, vamos a sacar este GB de acá, este GB de acá, ninguna pieza, ninguna pieza debe perderse, ojo, ninguna pieza debe perderse. Luego esto de acá sale así, ¿ya? Sale así, sale así y ahí está. Y ahora todas estas piezas las sacamos, las de plástico y las vamos a lavar. Esta no se lava, esta no se lava, esta no se lava. Todas las demás se lavan para hacer el mantenimiento, ¿está bien? Entonces vamos a volver a armarlo ahora. Ya, para armarlo, cuando lo lavemos, lo vamos a poner así. Primero esto acá. Ya. No, primero esta manguerita de acá tiene que ir por debajo de acá. Ya. Allí, debajo. Debajo tiene que ir. Ya, luego tenemos la manguera allí. Luego tenemos esta, esto de acá. Y lo que vamos a hacer es colocarlo tal como estaba. Entonces, esto viene así. Ya vemos ahí y así lo metemos ya tiene que encajar acá en este esto tiene que encajar acá ya entonces en la tarjeta este estos contactos de aquí los he apretado un poquito ya de que estaban un poquito abiertos y esto lo he remachado con un remache chiquito ya es un bta 16 y ya está soldado todo lo vamos a instalar en la tarjeta sí Así y se empuja nada más. Ya, entonces ya, ya está colocado eso. Ahora vamos a colocar ese, ese cable este enchufe acá y vamos a colocar esto. Esto va de esta modo, así. Hay que colocar este GB primero, ¿ya? Primero este GB y después el motor. Ya, cuando lo colocamos, lo metemos acá, así el cable y esto de aquí está insertado ahí, insertado ahí, colocamos la manguera y estos dos cables los ponemos para acá, ya, ahora vamos a poner el motor, ya, vamos a conectar el motor, cuando tú conectas el motor tienes que fijarte que este conector de aquí, esté eh, entre con fuerza apretado hacia, el, en, hacia su terminal, si no agarras un alicate y le das una, una apretadita nomás para que entre con, con presión, porque si no lo haces, eh, el que entre flojo va a hacer que se malogre el motor. Eso es muy importante. Ya, entonces, eh, tenemos esto de aquí y lo vamos a colocar a esto de acá. ¿Ya? Así es su posición. Luego, después de eso, recién esto va encima. ¿Ya? Hay que tratar de ubicarlo bien. Porque debe encajar todos esos cuatro lugares. ¿ya? Vamos a encajarlo. Ya, entonces vamos a colocarle los cuatro tornillos que van allí. Ya, un tornillo uno ahí, uno allí y uno acá. Y uno acá, digo. Si no tienes uno de estos tornillos porque se te ha perdido, le puedes poner otro. Pero los que van acá, los que va a ver el cliente, esos no. Esos tienen que ser los originales. Hay que tener cuidado de no perder los tornillos. Ya, vamos a ponerle los tornillos. Ya, acá lo hemos conectado y estamos haciendo una prueba de que si está funcionando bien. Entonces yo voy a regular acá en el regulador. Entonces está funcionando bien. Ahora, el motor está todo bien. Ahora yo tengo que jalar este cable para ver si está todo bien. Voy a jalarlo todo, todo, todo. Todo el cable. Para comprobar si es que está bien el, el cable. Ya, voy a jalarlo todo. Entonces, yo al jalar hasta acá, hasta acá, yo me estoy con, confirmando que el cable, a veces, se malogra el carrete y se queda así, el cable afuera. Entonces, yo al jalar todo, todo y no, y no cede, no cede y se regresa, o sea, voy a jalar ahorita, regresa, entonces significa que el cable está funcionando bien. Tiene que regresar todo el cable. ¿ya? Entonces ahí descarto yo que el carrete está funcionando bien. ¿ya? Ya, una vez atornillado todo eso, hay una cosa muy importante. Acá hay una pieza. Esta pieza de acá, este plástico, tiene que estar en ese sitio. ¿Está bien? 
se coloca nada más y luego ya hay que colocar esto de acá, ya que todo está bien. Ah, una cosa muy importante es que el mínimo, aquí, aquí la indicación de mínimo es para este lado. Entonces, este lado de acá tiene que estar también en mínimo, en mínimo, ¿ya? O sea, acá, acá. Y debe encajar. Ya, entonces, estas cosas de acá, acá tiene unas conexiones, unos conectores, tiene que encajar. Lo otro es que tú lo puedes dejar, o sea, al desarmar la tarjeta tú lo pones en su posición original, ahí está, que se ve la mitad, ¿ya? Y acá también tiene que tener esa posición, entonces lo puedes dejar en máximo y acá en, en máximo o en mínimo, y acá en mínimo y, y ya está. Entonces esto de acá tiene que encajar acá, ¿ya? Todo tiene que encajar, o sea, tienes que colocarlo así y solito va a encajar, ¿ya? Vamos a ver. Es muy importante que encaje bien en todos los lugares. Acá puede encajar un poco mal o acá sí bien. Y tiene que encajar preferentemente todo bien. Aquí, especialmente aquí, tiene que encajar también. Pero si por alguna razón no encajara, no quiere decir encajar, hay que desarmarlo todo de nuevo y ver por qué no está haciendo algo. De repente hay un cable que no está dejando encajar. ¿ya? O a veces también puede ser que porque el, el aparato se calentó, se recalentó, ya no encaje bien. Pero siempre hay que fijarse porque no es normal que no, que no encaje bien acá. ¿ya? ya luego de colocar eso, vamos a dar una prueba acá si es que está funcionando el regulador porque no voy a hacer que no haya encajado bien está funcionando bien luego de eso colocamos los dos tornillos de acá los dos tornillos de aquí los dos tornillos de acá el tornillo de acá es el último que falta y el tornillo que va acá luego de eso ya está prácticamente armado el aparato a veces esta parte de aquí no va a poder encajar porque el, la máquina se ha recalentado y ya nos hemos fijado dos veces que está bien puesto. Así que lo único que queda es colocar esto, colocar eso, colocar esto, la... y ya está, y luego la tapa de aquí, esta tapa de acá. Luego de eso lo colocamos y probamos. Y todo está bien, entonces ya quedó el aparato. Hay que fijarse que todos sus accesorios, tenemos que resultar probando todo el aparato completamente. Tiene que... Tener un buen control de calidad para no tener problemas. No puede regresar el aparato por alguna falla de otra índole. Entonces, volvemos a probar el cable. Que salga todo el cable todo y regrese. Que aspire bien. Y no olvidarse ninguna pieza. No podemos olvidarnos ninguna pieza. Y eso es, es todo. Ya está. Reparamos la tarjeta y nada más.